，您的脉象已经是油尽灯枯，回天乏术啊！这位是，一定是您诊错了，麻烦您再给王爷仔细看看。你们不要为难赵院士了，这件事情绝不能让他知道。恨一个人，总比怀念一个人强些。琛儿登位不久，京中各方暗流涌动。我若死在京中，只怕定京要大乱。与其这样，我不如瞒下此事。皇叔为国操劳多年。他不就是想过几天清静的日子？你为什么非要把他找回来？殿王殿下欠了微臣东西，微臣要把他要回来。欠了什么？朕听皇叔话。王爷，再这么连下去，穆大人会生病的。他可以走。为什么不放过自己？到时候你我天人两隔，你只会更痛苦。那你对我的好，难道也只是在动弄一只讨你喜欢的猫猫狗狗吗？多说无益，回定京去吧。你总是负重生，独自前行。可我认为，如今的我们是可以同行的。不要把时间和精力放在我这样一个将死之人的身上，不值得。值不值得，我自己说了算。你对小七不一样，这种不一样，对于别人那是幸运，对于小七，也许更多的是桎梏。我知道，他心中有日月，而我会替他拨云见日，不会让他因我而停滞不前。若喜欢你，便要让你放弃自己想做之事，那不叫真正的喜欢。若华，若你也喜欢我，就让我陪着你。你不嫁，我不去。就这样做完一世，不是所有的陪伴都必须夫妻的名义。若华，你觉得可好？你真的，你真的可以吗？当然可以。
起翻去这绵延。站住！还给我钱花。王爷对我真好，王爷比我爹都对我好。本王可生不出你这么大个女儿。嗯、生女儿？王爷，你下官可以帮你，下官可以帮你生女儿。嗯、怎么帮？下官必定鞠躬尽瘁，死而后已。在我心中，排首位的永远是这官土。见过帝王殿下。虽然我知道我在你心中无甚地位，但你也不用这样天天挂在嘴边吧。穆大人，哎呀，好巧好巧啊！啊，王爷，咱们以后可要约法三章啊！知道了，在人前要注意分寸，不能让别人看出我们的关系。我家王爷真聪明